primijetiti na vašoj koži da imate bolesne ili, ajmo tako reći, toksične same bubrege. Mi kada govorimo o bolestima bubrega, one se najčešće dugi niz godina potiho, ajmo tako reći, prikradaju svakoj osobi i nažalost u velikom broju slučajeva, ako ne primijetite one rane znakove, a danas ću vam specijalno govoriti o ovim ranim znakovima bolesti bubrega, to se može kasnije potencirati u puno veću problematiku. Vjerojatno veliki broj vas ne zna da bubrezi recimo u prosječno zdrave osobe na dnevnoj bazi čak filtriraju 200 litara tekućine. Otprilike 2 litre tekućine mi u našem tijelu kasnije izbocimo putem urina, dakle može biti manje ili veće, ali ostatak recimo 198 litara krvi u našem tijelu i dalje kola i održava naše tijelo zdravima. E, naravno tu igra ključnu ulogu upravo ovi bubrezi koji su ključni, ajmo tako reći, u filtraciji našeg tijela. I mi kada govorimo zapravo e, urin koji izlačujemo može biti pohranjen u mjehoru čak od 1 do 8 sati i ono što često uništava naše bubrege, prije svega će biti nešto što mi nazivamo diabetes, e, to je jako veliki problem, onda ljudi koji imaju problema sa srcem, specijalno sa visokim krvnim tlakom, vi ako redovito koristite velike količine lijekova razno raznih tipova, a, možete i tekako očekivati probleme sa bubrezima. I ono što se zapravo događa, dugotrano korištenje velikog broja lijekova protiv bolova, recimo bez recepta, neki drugi lijekovi, toksini, pesticidi i odrastale vrste lijekova mogu uzrokovati i tekako oštećenje bubrega. I jedna od onih najčešćih, dakle zapravo i najopasnijih bolesti samih bubrega biti će nešto što se naziva diabetička nefropatija. Mi kada govorimo o ovoj vrsti bolesti, ja mislim da veliki broj vas zna da su bubrezi sastavljeni od ti nekakvih filtera koji se nazivaju nefroni. I upravo, dakle, rekli smo, dakle, krv bogata, može čak i toksinima i sličnim situacijama, kroz naše bubrege se na kraju krajeva filtrira. I ono što moramo zapravo reći, bubrezi upravo filtriraju, uklanjaju i recikliraju otpad i pretvaraju krv u samu mokraću. Ono što još znamo da bubrezi kontroliraju visoki krvni tlak, raz kostiju, daju podršku crvenim krvnim stanicama, a kada govorimo zapravo o dijabetičkoj nefropatiji, kao što sam rekao na početku emisije, dakle dijabetes ili prekobedna razina šećera u vašoj krvi značajno oštećuje vaše bubrege. I što vi možete zapravo očekivati od ravnih znakova bolesti bubrega? Prije svega ćemo dakle, razmišljati o tome da ćete imati problema sa kroničnim umorom, ali prije svega sa umor, ur, urinom ili urinirenjem. Najčešće ćete imati prije svega probleme sa učestalim mokrenjem, urin će biti sa mirisom amonija, amonijaka, imat ćete jako problema sa neugodnim tjelesnim mirisima, čak pjenasti urin, osjećaj hladnoće cijelo vrijeme i imat ćete apsolutno kronični umor. Ono što možete očekivati kad imate bolesti bubrega, da imate dakle, otekline ovdje ispod samih očiju, pošto se tekućine u vašem tijelu puno lošije manifestiraju, veliki broj vas će primijetiti recimo otekline na vašim nogama, nožnim zglobovima i stopalima ili bilo kojem dijelu vašeg tijela jer vaši bubrezi apsolutno ne rade kako treba. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Dakle, otekline, nakupljanje tekućina oko očiju, zglobova i sl. možete potencirati ovog tipa problema. Neki smo problemi sa urinom, veliki broj vas će imati apsolutno kronični umor, međutim veliki broj vas će imati apsolutno problema sa spavanjem. Dakle, kronična nesanica i to kako ide kod problema sa bubrezima. Jer ono što zapravo zamišljamo, kad bubrezi ne filtriraju pravilno, toksini ostaju u krvi i ne napuštaju tijelo putem okraće. To može otežati spavanje i postoji veza između pretilosti i kronične bubrežne bolesti, a apneja u je češća u onih sa kroničnom bolesti bubrega, što je nevjerojatno bitna situacija. Možete čak imati problema da ćete imati kontinuirano grčeve u vašim mišićima, a ono što je zapravo nama jako interesantno iz perspektive današnje emisije, biti će apsolutno da vaša koža i tekako postaje, ajmo tako reći, jako suha i jako ćete imati osjećaj onoga svrbeža. Jer ono što se zapravo događa, zdravi bubrezi ne radi, rade mnoge važne poslove, dakle, apsolutno suha i koša koja svrbi može biti znak bolesti minerala i kostiju koja često prati uz najprdovoj bolest bubrega. Kada bubrezi više nisu u stanju održavati pravoglavnu težu minerala i hranjivih sastojaka u vašemu tijelu, vaša koža i kako će postati jako svrbežna i, i postaće, imat ćete dakle, jako suhu košu. I to su oni simptomi manifestacije u velikom broju slučajeva problema sa vašim bubrezima, jer smo rekli naši bubrezi više nisu u stanju da čiste naše tijelo od toksidna otrova i sličnih situacija. 
E, iako se ovim neke određeni broj simptoma može pojavljati možda i u nekim drugim vrstama bolesti, ukoliko bilo što od ovoga primijetite, a e, da imate probleme ovoga tipa, naravno da morate otići kod vaših liječnika, posavjetovati se na najbolj, najbolji mogući način s njima, napravite dijagnostičke pretrage i ono što ću ja po mojoj preporuci naravno biti ako možete, liječite vaše bolesti na potpuno prirodan način. Dakle, Dragi moji gledatelji, sa velikim oduševljenjem mogu vam reći da u četvrtom mjesecu kreću moji specijalni online tečevi o najboljim prirodnim načinima liječenja. Sa velikom srećom i zadovoljstvom želim sa vama dakle, podijeliti moje znanje. Zadnje 23 godine intenzivno izučavam najbolje prirodne načine liječenja i mogu reći da sam danas u svome životu, zapravo u zadnje 23 godine, izlječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijelog svijeta sa posebnim programima prirodnih liječenja. Ovi program prirodnih liječenja biti će uskoro dostupni svima vama. Dakle, moje znanje zadnjih nekoliko desetljeća odlučio sam podijeliti sa cijelim svijetom. Osobno smatram da će biti prvi medicinski stručnjak u cijelom svijetu koji ću dakle, omogućiti svima vama da imate saznanja kako se prirodno i sigurno liječe najgore bolesti modernog načina života. I prvi online tečevi kreću u četvrtom mjesecu. U subotu četvrtog četvrtog u 19 sati premijera je za tečaj najmoćniji prirodni lijekovi za bolesna leđa. Program koji će promijeniti vaš život. Premijera 11.4. u subotu u 19 sati izlazi tečaj za uvijek zdrava jeta. Moćni prirodni lijekovi. 18.4. je premijera u subotu u 19 sati za tečaj kako izliječiti artrozu koljena. Program prirodnog liječenja koji će vas oduševiti. 25.4. u subotu Premijera je u 19 sati tečaja, spriječite rak debelog crijeva, čudesni prirodni lijekovi. I ovo su prva četiri online tečeva koji će biti dostupni svima vama u četvrtom mjesecu u ovim datovima kako mu odam rekao. Nekoliko jako bitnih informacija. Svi moji tečajevi, a rekao sam specijalno zadnju godinu dana sa velikom brojem osoba, radimo da ovi tečajevi budu dostupni svima vama, biti će prevedeni na praktično sve bitnije jezike cijeloga svijeta. Dakle, svaki tečaj će biti preveden na 70-80 stranih jezika, pa svi mi koji me sada gledate imat ćete mogućnosti da se prirodno i sigurno liječete i da dobijete informacije koje nikada niste čuli. E, tečevi kao takvi se prijavljujete na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu na internetskoj stranici se možete direktno prijaviti, imat ćete jedan specijalni link ili možda još jednostavnije, ovdje dolje ispod video zapisa, imat ćete linkove i poveznice za sva četiri tečajeva koja idu u četvrtome mjesecu. E, tečajevi kao takvi će biti prisutni mjesec dana za sve osobe koje se prijave na tečaj. Konkretno to znači, ukoliko slušate nekakav tečaj, recimo za bolesnu jetru, on će vama biti prisutan mjesec dana za redom, pa ćete ga moći pogledati koliko god puta budete htjeli. Nakon mjesec dana tečajevi više neće biti dostupni, pa ovim datumima i trajanju tečajeva naravno vodite računa. Kako se prijaviti koje su cijene tečajeva, dakle posjetite moju internetsku stranicu ili kliknite naravno ovdje dolje ispod video zapisa, dakle obećajem da ćete se oduševiti jer ovakve informacije nikada niste čuli, vjerojatno nikada nećete čuti, a to su specijalni programi liječenja u detalje vaših bolesti i oboljenja na najsigurniji mogući način. Za sve vas koji se interesiraju, posjetite moju internetsku stranicu.